வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பாலகிருஷ்ணன் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்திங்கன்னா தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா அது எல்லோரும் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் புரியாட்டி இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் நான் என்னோடய நம்பர் கொடுக்கல ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னோட ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தால் கால் பண்ணி டவுட்டை கிளியர் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் எந்தெந்த லாவை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு மூணு லா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த லாஸ் பார்த்து ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஓகேங்களா என்னென்ன லா இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்டு செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு லா இருக்குது ஒன்று கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் and second one classius statement so motham pathina naalu la varra mari irukum but ana mune la da the second la la rendu rendu da pirichu vechirupanga okayla vaanga class ku la polam ungalku detail la explain pandren okay first pathina laws in thermodynamics idhila zeroth law of thermodynamics zeroth law of thermodynamics sir zeroth law appadina enna appadina ஒரு விதி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது எல்லாத்துக்கும் இனிஷியலாக ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கிறதுனால ஓகேங்களா ஃபவுண்டேஷனாக இதுதான் அடிப்படை ஸோ அதனால் இது ஜீரோத் லா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லா தான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் லா இதை கடைசியாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க பட் ஆனால் இதுக்கு ஏன் ஜீரோத் லான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லான் முதல்லே கண்டுபிடிச்சனால அதை ஃபஸ்ட் லான் நேம் வச்சுட்டாங்க ஆனால் இது இந்த விதி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வாழ்க்கை அடிப்படை தத்துவத்துக்கும் ஒரு பேசிக் ஒரு அடிப்படையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லா வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை ஸோ அதனால் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுனால ஜீரோத் லா அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோத் லா இது வந்து வாழ்க்கையோட ரொம்ப பேசிக்ஸ் எல்லா விஷயத்துக்கும் மேக்சிமம் இந்த விதி வந்து ஃபாலோ ஆகும் வாங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோத் லா தெர்மோடனமிக்ஸில் என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா ஒரு மூணு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு மூணு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் சிஸ்டம் ஏ சிஸ்டம் பி சிஸ்டம் சி மொத்தம் மூணு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த மூணு சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஏயும் பியும் வெப்பச்சமநிலையில் இருக்குமானால் அதாவது வெப்பச்சமநிலைன்னா ஒன்றுமே இல்லை வெப்பச்சமநிலை அப்படின்னா தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் இந்த தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு வெப்ப சமநிலை அப்படின்னா என்னென்னா வெப்பம் சமநிலை வெப்பம் வந்து சமநிலையில் இருக்கும் ஓகேங்களா வெப்பம் வந்து சமநிலையில் இருக்கும் எந்த இடத்துல வச்சு நம்ம டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணாலும் அந்த சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு சிஸ்டம் ரெண்டு ரெண்டு சிஸ்டமாக பார்க்குறோம் சிஸ்டம் ஏ அண்டு பி சிஸ்டம் ஏ அண்டு பி இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப சமநிலையில் இருக்குமானால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் லைனில் ஏயும் பியும் வெப்ப சமநிலையில் இருக்குமானால் ஏயும் சியும் வெப்ப சமநிலையில் இருக்குமானால் கண்டிப்பாக பியும் சியும் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக வெப்ப சமநிலையில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதான் உங்கள் டெஃபினேஷன் இந்த டெஃபினேஷன் நான் விளக்கம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா வாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வைப்போம் மூணு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோன்னு சொல்லியாச்சு ஓகே சிஸ்டம் ஏ சிஸ்டம் பி சிஸ்டம் சி ஓகேங்களா இதில் சிஸ்டம் ஏவும் பியும் சமமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் லைனில் சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் லைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிஸ்டம் ஏவும் சியும் சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ரெண்டுமே சமமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மூணாவது சிஸ்டம் சிஸ்டம் பியும் சியும் சமமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை கோல்டு வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுமே ஒரு கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டம்ளரில் ஒரு டம்ளரில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பார்த்தோன்னு வச்சுங்களேன் இந்த கோல்டு வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் ஹாட் வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக போயிடும் உங்களுக்கே தெரியும் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா அது எப்படி அந்த அது எப்படி அப்படின்னா இந்த லாவை பேஸ் பண்ணி தான் அது வருது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு பாட்டிலில் ஒரு பாட்டிலில் ஹாட் வாட்டர் இந்த சைடு கோல்டு வாட்டர் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஹாட் வாட்டர் கோல்டு வாட்டர் ரெண்டு வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு டம்ளரில் இது சுடு தண்ணி இது பச்சை தண்ண
இந்த ஹாட் வாட்டர்லேருந்து கோல்டு வாட்டருக்கு அந்த ஹாட்னஸ் அந்த சூடு எப்படி பரவுது காற்று மூலமாக கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த காற்று தான் சிஸ்டம் ஏ இந்த சிஸ்டம் ஏ அப்படின்றது என்னது யார் ஓகேங்களா இப்போ சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லைன் படி சிஸ்டம் ஏயும் பியும் வெப்பச்சம நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னா வெப்பச்சமனா தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் இப்போ சிஸ்டம் ஏவும் சிஸ்டம் பியும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னா அந்த ரெண்டு சி இப்போ ரெண்டு சிஸ்டம் எடுத்திருக்கோம்ல இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தில் எங்கே மெஷர் பண்ணாலும் டெம்பரேச்சர் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா வெப்பம் சமமாக தான் இருக்கும் அதுதான் அந்த கண்டிஷன் இப்போ ஹாட் பாடியில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு வச்சுங்களேன் ஓகேங்களா இது ஒரு ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் நார்மல் அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சர் இந்த அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரிஸ் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு மாற்றி மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க ஓகேங்களா ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சரோட இந்த சுற்றுப்புற சூழலில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கோல்டு வாட்டர் இது ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கோமே ஓகேங்களா ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேங்களா கோல்டாக இருக்குது கோல்டு வாட்டர் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இது ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணுறப்ப நமக்கே தெரியும் ஒரு ஹாட் பாடியிலேருந்து ஒரு கோல்டு பாடிக்கு ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது நமக்கு நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு காய்ச்சல் வந்து அவன் பக்க படுத்துருப்பான் பக்கத்தில் நீ படுக்க ஆறா அவன்ட்டு வந்து உனக்கு ஹீட் பரவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஏன் ஒரு ஹாட் பாடியிலேருந்து ஒரு கோல்டு பாடிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ இது ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணுறப்ப எது ஹாட் பாடி இந்த சுடு தண்ணி இப்போ சுடு தண்ணியிலேருந்து இந்த ஏருக்கு எப்படி போ என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சுன்னா இது ரெண்டு என்ன மாறிடும் சமமாயிரும் அப்போ இதோட டெம்பரேச்சரும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் இதோட டெம்பரேச்சரும் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகிரும் ஓகேங்களா இப்ப இது ரெண்டும் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஏ ஓட டெம்பரேச்சரும் பி ஓட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று ச சுற்றுப்புற அந்த அட்மாஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சூடால கொஞ்சம் ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்ல கண்டிப்பா ஓகேங்களா இப்ப இந்த இடத்துல ஹீட் அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துல கோல்டு வாட்டரில் உங்களுக்கே தெரியும் ஹீட்டே இல்லை சில்லுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ஹாட் பாடி இது கோல்டு பாடி இப்போ ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகபட்ச டெம்பரேச்சர் இங்கே என்ன மாறிடும் இப்போ சிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் ஸோ அப்போ டிஏசிக்வல் டு டிசி ஓகேங்களா டிஏனா ஏவோட டெம்பரேச்சர் சினா சி சிஸ்டமோட டெம்பரேச்சர் அது காற்றோட டெம்பரே காற்று சூடாக இருக்குது அந்த சூடான காற்றுலேருந்து அந்த சூ அந்த ஹீட்டு என்ன மாறிடும் இந்த கோல்டு வாட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் இப்போ இப்போ இந்த கோல்டு வாட்டர் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஹாட்டாக மாறிக்கிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ மூணுமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சா இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் காற்றுக்கு வந்து காற்றுலேருந்து திரும்பி எங்கே மாறிடுச்சு கோல்டு வாட்டருக்கு மாறிடுச்சு அப்போ இதுவும் பச்சை தண்ணியாக மாறிடும் இதுவும் கொஞ்சம் நார்மல் வாட்டராக மாறி இது நார்மல் வாட்டராக மாறிடும் இது நார்மல் வாட்டராக மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ நம்ம ஈஸியாக சொல்லலாம் சிஸ்டம் பிசி கொல்ட்டு சிஸ்டம் சி ஓகேங்களா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த டெஃபினேஷன் படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா சிஸ்டம் ஏவும் பியும் சமநிலையில் இருக்குமானால் சிஸ்டம் ஏவும் சியும் சமநிலையில் இருக்குமானால் கண்டிப்பாக சிஸ்டம் பியும் சி எப்படி இருக்கும் தெர்மல் இக்குலிபிரம் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஓகேங்களா வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் லா பார்ப்போம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஹாட் பாடியிலேருந்து ஒரு கோல்ட் பாடிக்கு ஈஸியாக வந்து ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஒரு மூணு சிஸ்டர் எடுத்துருப்போம் எல்லாமே உங்களுக்கு கதை தெரியும் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ த ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடனிக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக புரியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா ஆற்றல் விதி சயின்ஸில் எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஆற்றல் விதினா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒர
அதாவது செக இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கிளாஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் இது ஒரு க்ளோஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இது ஒரு க்ளோஸ் சிஸ்டம் இந்த க்ளோஸ் சிஸ்டத்தில் ஏர் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் அந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் நம்ம கான்ஸ் வால்யூமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் வால்யூமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கோம்னா அதோட பருமன் மாறாது ஓகேங்களா பிஸ்டன் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது பிஸ்டன் இது சிலிண்டர் ஓகேங்களா இது சிலிண்டர் இந்த இந்த ஏரியா ஓகேங்களா இப்போ இந்த சிலிண்டரில் பிஸ்டனை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டோம் வால்யூம் மாறலை பருமன் மாறலை பருமன் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது மாறாமல் இருக்குது இதுக்குள்ள ஏர் அமௌண்ட் கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கோம் ஆனால் நம்ம ஹீட் அப்ளை பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகி ஹீட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மேலே எந்திரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அது உங்களுக்கே தெரியும் ஹீட் அப்ளை பண்ணோன்னா ஏர் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து ஹீட் ஆகி கேஸ் ஒரு ஹாட் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ இதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள எனர்ஜி யூ ஒன் இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னவாக மாறும் யூ டூ ஓகேங்களா யூ டூ கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்கும் யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் யூ டூன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட்னால் அந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க் நடக்கு நடக்குது பார்த்தீங்களா ஓகேங்களா அது ஒரு அதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒர்க்கை நம்ம டைரெக்டாக உருவாக்க முடியாது நம்ம ஹீட் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ஒரு வேலை நடக்கும் ஓகேங்களா அந்த காற்று வந்து சூடான கா கா வாயுவாக மாறுறதுக்கான காரணம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட்டு ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஹீட் அப்ளை பண்ணுறதுனால இதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிறது தான் என்னது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒர்க்கு ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் இன்புட்டு இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது ப்ளஸ் அந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க் நடக்குது ஓகேங்களா இதுதான் ஃபார்முலா என்ன சார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இந்த சிஸ்டம் தான் நம்ம மனுஷன் ஓகேங்களா இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எதை தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் பட் ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை ஈஸியாக எழுத முடியும் உங்களால் ஓகேங்களா இந்த சிஸ்டம் தான் வந்து மனுஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஹீட் அப்ளை பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இந்த ஹீட்டு தான் நமக்கு உள்ளே கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டு சாப்பாடு ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே ஒரு ஒர்க் நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஒர்க்கு தான் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை ஓகேங்களா அடுத்து இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு நமக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அந்த எனர்ஜி தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஒர்க்கை நம்ம செய்ய போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா பத்து பர்சன்டேஜ் வேணால் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க ஓகேங்களா முழுசாக சாப்பிட்டுறீங்க ஆனால் நீங்கள் முழுசாக சாப்பிட்டாலுமே ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மீதி உங்களுக்கு பாடியில் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த எனர்ஜி தான் ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ளஸ் ஒர்க்கு இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஃபுட்டு ஓகேங்களா நம்ம என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் முழுசாக ஒர்க் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நமக்கு ரெஸ்ட்டு தேவைப்படும் பார்த்திங்களா அப்போ நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சம் எனர்ஜி அதுதான் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபுட்டு தான் கியூ இந்த எ நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் யூ இந்த நமக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்போம்ல இந்த ஒர்க்கு தான் டபுள்யூ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக புரியும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த மொத்த ஹீட்டும் எப்படி மாறுது ஒர்க்காக மாறுறது இந்த டெல் யூ அப்படிங்கிறது நமக்கு உள்ளுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி சரிங்க சார் இப்போ இது புரியுது இதுவும் புரியுது ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்குறப்ப இது புரியுது ஓகே இப்போ இதுக்கும் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு என்ன சம்மந்தம் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஓகேங்களா ஆற்றல்னால் எனர்ஜி நம்ம நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடாமல் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வருமா கண்டிப்பாக வராது அந்த எனர்ஜி கண்டிப்பாக நமக்கு உடம்புக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது ஸோ அந்த ஆற்றலை உருவாக்க முடியாது அதே ஆற்றலை நம்ம அழிக்க முடியுமா அழிக்கவும் முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது எனர்ஜி கேனாட் பி கிரியேட்டட் ஆர் டெஸ்ட்ராய்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஹீட்டை நம்ம ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா வெப்ப
தனி ஒருவருக்கானது அல்ல ஸோ எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பிஇ படிக்கிறப்ப பட்ட கஷ்டம் அதாவது எனக்கு இங்கிலீஷ்னால் தெரியாதுங்க லெவன்த்து டுவெல்த்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் மக்கள் படி தான் படித்தேன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஓகேங்களா எப்படியோ பாஸ் ஆகி இன்ஜினியரிங் வந்தாச்சு இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொஞ்சம் புரியாமல் அந்த மாதிரியே மேலே வந்து வந்து இப்போ எனக்கு முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை நான் லெவன்த் டுவெல்த்துலேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா பிஇ நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கலாம் பி விட ஏன் நம்ம எங்கேயோ போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து பேசிக் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜி இந்த ஃப முதல் ஃபஸ்ட்லாம் திரும்ப டைம்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ்லேயோ டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ்லேயோ இருக்கும் முதல் வெப்ப இயக்க விதி அப்படின்னு இருக்கும் இரண்டாம் வெப்ப இயக்க விதி அடுத்து செகண்ட் லாஃப் திரும்ப டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எங்கேயோ படித்தது தான் ஸோ நம்ம அங்கேயே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ பாருங்கள் கண்டினியூஸாக நம்ம கிளாஸ் பாருங்கள் கண்டி கண்டிப்பாக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோ த லாஃப் திருமண ஒரு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ த லாஃப் திருமண என்ன ஏ சிஸ்டம் ஏ சிஸ்டம் பி சிஸ்டம் சி மூணுமே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூணுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வெப்ப சமநிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்த ஃபஸ்ட் லாஃப் திருமண டைம்ஸில் ஒரு வகை ஆட்டரில் ஒரு எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணவோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணோ அழிக்கவோ முடியாது ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும் இதுதான் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைமிக்ஸ் ஓகேங்களா சரி ஓகே வியூவர்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிளாஸ் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் புரியாதவங்க டவுட் கேளுங்க ஓகேங்களா நம்ம வீடியோவை நான் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் வேணுமோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று படிக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது ஆல்ரெடி மெக்கானிக்கல் படித்து முடிச்சுருந்தாலும் கூட அவங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியாத விஷயத்த ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஓகேங்களா நம்மளோட கான்செப்டே புரியாத ஒரு விஷயத்த ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஓகேங்களா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ கண்டிவா கண்டினியூ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே தேங்க்யூ